Salut les Kiki, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui entre mon sopalin et mes oignons dans ma cuisine pour un petit tuto lessive maison. Euh, L'objectif c'est qu'à la fin de la vidéo vous n'achetiez plus de lessive en magasin. Euh, je vais vous expliquer, c'est très très simple. Par contre j'espère que je ne vais pas trop galérer à tourner la vidéo puisque je vais la réaliser sans coupure, donc sans montage pour vous montrer à quel point vraiment c'est facile et c'est rapide. Donc j'ai commencé à faire euh, chauffer et pas tout à fait bouillir euh, un litre d'eau voilà et puis je vais ajouter donc j'avais déjà préparé euh, 200 ml euh, de savon noir normalement dans la recette originale c'est plus 250 mais euh, ça va pas changer grand chose donc voilà on mélange l'eau et le savon noir tous les ingrédients que vous avez ici vous les trouvez franchement très facilement euh, chez Biocop, Bio c'est bon, la vie claire euh, tout, tous les magasins comme ça en fait euh, où euh, ben, on achète euh, des choses euh, saines j'ai envie de dire donc c'est parti là on a juste ajouté le savon noir à 1 litre d'eau et on va touiller donc d'ailleurs je vais sortir un fouet je vais sortir le fouet du coup comme l'eau elle est chaude bah, en fait, euh, le savon noir, euh, il se mélange assez facilement euh, avec l'eau. Après, eh ben, on peut carrément éteindre, puisqu'en fait, c'était déjà quand même assez chaud. Et puis, on vient mettre deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate, vous le trouvez euh, même chez euh, Auchan, Carrefour, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des magasins bio. C'est très facile à trouver puisque ça s'utilise pour tout. C'est vraiment euh, la base en fait dans les, dans les produits euh, do it yourself. Hop. Donc deux cuillères à soupe de bicarbonate. Et après, on passe à la soude en cristaux. Alors ça c'est autre chose, c'est ce qui va en fait vraiment nettoyer et dégraisser les vêtements. Parce que souvent ce que j'entends c'est « Ouais mais est-ce que tu es sûr que ça lave vraiment bien Est-ce que tes vêtements ils sont aussi bien nettoyés qu'avant ?» Ça fait des années que je fais ma lessive, personne ne s'est jamais plaint. Voilà. Par contre il faut faire attention aux éclaboussures avec la soude. Hop. Pareil, on met deux cuillères à soupe. J'ai changé de cuillère à chaque fois en fait pour éviter que dans mes contenants euh, les produits euh, se mélangent. Là le savon noir que j'ai utilisé. Et puis après vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles mais attention s'il y a des enfants ou des femmes enceintes à la maison on ne peut pas utiliser n'importe quoi en huiles essentielles. Donc vraiment faites attention à ça. Moi ici j'ai utilisé de euh, l'orange douce et ça, ça craint absolument rien. Bon, du coup, ben, j'ai envie de vous dire que la recette, elle est déjà quasiment finie. Ça fait 3 minutes 30 que j'ai commencé la vidéo. Puisqu'en fait, je vais peut-être arrêter de touiller, sinon vous allez entendre, ça va être désagréable. Euh, en fait, tous les ingrédients sont donc maintenant dans la, dans la casserole. Et après, je vais simplement venir mettre ça dans mon contenant. Voilà. Et après, je vais secouer. Tout simplement. Et après, à chaque utilisation, eh ben, vous allez un petit peu secouer. Euh, des fois que ça ait produit un petit peu des, des, des amas, un peu des grumeaux. Mais c'est tout. Voilà. Donc, en 4 minutes, montre en main, vous avez fait votre propre lessive. Vous savez ce qu'il y a dedans. C'est écologique, c'est économique. Et franchement, voilà, vous mettez l'odeur avec les huiles essentielles que vous voulez. Donc, pour moi, c'est une alternative sur laquelle euh, je ne reviendrai pas en arrière. Je ne rachèterai jamais de lessive en magasin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.